ఐటీఐలో అన్ని ట్రేడ్లలోకి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ ఎంప్లాయబిలిటీ స్కిల్స్ సో ఈ వీడియోలో మనము ఎంప్లాయబిలిటీ స్కిల్స్కి సంబంధించిన ప్రశ్నలు మరియు జవాబులు భారత్ స్కిల్స్లో నుంచి మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఇక్కడ ఎంప్లాయబిలిటీ స్కిల్స్ అనే సబ్జెక్టును భారత్ స్కిల్స్ వారు రెండు భాగాలుగా విభజించారు పైన మనకు కనిపిస్తున్నట్లుగా ఎంప్లాయబిలిటీ స్కిల్స్ వన్ అలాగే ఎంప్లాయబిలిటీ స్కిల్స్ టూ అని చెప్పి రెండు భాగాలుగా విభజించారు ఈ వీడియోలో మనము ఎంప్లాయబిలిటీ స్కిల్స్ వన్ అనేటువంటి భాగానికి సంబంధించి మాడ్యూల్ వన్ ఇంగ్లీష్ లిటరసీ అనేటువంటి టాపిక్లోని ప్రశ్నలు మరియు జవాబులు చూడబోతున్నాం మొదటి ప్రశ్న రెజ్యూమే షుడ్ బీ డాష్ అన్నారు అంటే ఒక రెజ్యూమే అనేది ఏ విధంగా ఉండాలి చాలామంది దాన్ని రెజ్యూమ్ అంటారు సో రెజ్యూమ్ అనటానికి వీల్లేదు దాన్ని రెజ్యూమే ఆర్ఈ ఎస్యూఎంఈ అంటే రెజ్యూమే అని చెప్పి పలకాలి కరెక్ట్గా సో రెజ్యూమే అనేది ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది మన ప్రశ్న ఆప్షన్స్ చూద్దాం ఆప్షన్ ఏలో షార్ట్ అండ్ ప్రిసైజ్ తక్కువగా ఖచ్చితంగా ఉండాలి అంటే అవసరం ఉన్నది మాత్రమే ఉండాలి అవసరం లేనిది లేకుండా ఉండాలి అని చెప్పి ఇచ్చారు సో ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ అయ్యేటట్టుగా ఉంది అలాగే ఆప్షన్ బి చూస్తే ఫ్యాన్సీ అండ్ కలర్ఫుల్ సో ఫ్యాన్సీగా ఉండాలి స్టైలిష్గా ఉండాలి కలర్ఫుల్గా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు సో అది కరెక్ట్ కానే కాదు అలాగే ఆప్షన్ సి హ్యావింగ్ లాంగ్ అండ్ డీటైల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో అంత చెత్త చదారం అంతా ఉండాలి అవసరం ఉన్నది ఉండాలి మ్యాటర్ అవసరం లేనిది ఉండాలి అని చెప్పి ఇచ్చారు అది కూడా కాదు అలాగే ఆప్షన్ డి చూస్తే హ్యావింగ్ యాంక్రోనిమ్స్ అండ్ అబ్రివేషన్ అన్నాడు సో రెజ్యూమేలో మనకు అబ్రివేషన్స్ ఉండాలి యాంక్రిమేష్ యాంక్రోనిమ్స్ ఉండాలి అంటున్నాడు సో యాంక్రోనిమ్స్ అలాగే అబ్రివేషన్స్ అంటే ఏమైనంటే కనుక ఉన్నటువంటి పదాన్ని కుదించి చెప్పడం అనమాట సపోజ్ మనం అనంతపూర్ అని చెప్పి రాయాలి అనుకోండి కుదించి మనం ఏటీపీ అని రాస్తాం సో ఇటువంటివి రెజ్యూమేలో ఉండటానికి వీల్లేదు కానీ ఇక్కడ అలాంటివి ఉండాలి అని చెప్పి ఇచ్చారు కాబట్టి కరెక్ట్గా మనకు ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కానే కాదు అలాగే ఆప్షన్ ఏలో చూస్తే షార్ట్ అండ్ ప్రిసైజ్ తక్కువగా అంటే తక్కువ మ్యాటర్ కలిగి ఉండాలి ప్రిసైజ్ అంటే ఖచ్చితత్వమే ఉండాలి అంటే అవసరమైనది మాత్రమే ఉండాలి అవసరం లేనిది ఉండకూడదు ఉండాల్సినది మాత్రమే ఉండాలి అని చెప్పి అర్థం అసలు ఇక్కడ రెజ్యూమే అంటే ఏమిటి అని అంటే కనుక ఉద్యోగానికి వెళ్ళినప్పుడు మనము మనతో పాటుగా ఒక పత్రాన్ని తీసుకెళ్తాము ఆ పత్రంలో ఏముంటుంది అని అంటే మనకు సంబంధించినటువంటి స్టడీ ఏదైతే ఉందో మనకు సంబంధించినటువంటి స్కిల్ మనలో ఉన్నటువంటి నైపుణ్యత ఏదైతే ఉందో మన డీటెయిల్స్ ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఎప్పుడు పుట్టాము మనం డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏమిటి మన తల్లిదండ్రులు ఎవరు వారి పేర్లు ఏమిటి మన అలవాట్లు ఏమిటి మన పద్ధతులు కట్టుబాట్లు ఏమిటి ఇవన్నీ కూడా మనము ఒక పత్రంలో పొందుపరిచి జాబ్కు వెళ్ళినప్పుడు తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఇంటర్వ్యూవర్కి ఇస్తాం దాన్నే మనము రెజ్యూమే అంటాం ఆ రెజ్యూమే అనేది ఏ విధంగా ఉండాలి అని అంటే తక్కువ మ్యాటర్ని కలిగి ఉండాలి ఆ మ్యాటర్ కూడా ఖచ్చితత్వమై ఉండాలి అని చెప్పి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ చూద్దాం రిటర్న్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ టు బీ క్యారీడ్ అవుట్ ఇన్ జాబ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఒక జాబ్లో మనము చేస్తున్నటువంటి పనిని లేదా నిర్వహిస్తున్నటువంటి బాధ్యతను ఏమంటారు అని చెప్పి ఇచ్చారు సో ఆప్షన్ ఏలో సివి అన్నాడు కాదు ఆప్షన్ బి జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఆప్షన్ సి రెజ్యూమే ఆప్షన్ డి జాబ్ అప్లికేషన్ అన్నారు సో ఉద్యోగానికి జాయిన్ అయిన తర్వాత మనం చేసేటువంటి పనిని అలాగే మనం నిర్వహిస్తున్నటువంటి బాధ్యతని ఏమంటాము అని అంటే కనుక ఆప్షన్ బి జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ అని చెప్పి పిలుస్తాం నెక్స్ట్ ఆప్షన్ సారీ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ ఇంటర్వ్యూ కాల్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ అన్నాడు ఇంటర్వ్యూ కాల్ వచ్చిన తర్వాత మనము ఏం చేయాలి అంటున్నారు ఆప్షన్ ఏ సెండ్ అప్లికేషన్ లెటర్ అంటే అప్లికేషన్ లెటర్ని పంపించాలి ఆప్షన్ బి ప్రిపేర్ ద రెజ్యూమే అంటే రెజ్యూమేని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అలాగే ఆప్షన్ సి అప్యూరెట్ ఇంటర్వ్యూ అన్నాడు అంటే ఇంటర్వ్యూకి హాజరు అవ్వాలి ఆప్షన్ డి సెండ్ రెజ్యూమే అన్నాడు అంటే రెజ్యూమేని పంపించాలి అని చెప్పి ఇచ్చారు సో ఇంటర్వ్యూ కాల్ వచ్చిన వెంటనే మనం ఏం చేయాలి అని అంటే ఇంటర్వ్యూకి హాజరవ్వాలి అది ఏ ఆప్షన్లో ఉందనంటే కనుక ఆప్షన్ సి 
అప్పియర్ అట్ ఇంటర్వ్యూ అప్పియర్ అనగా ప్రత్యక్షం అవ్వాలి అంటే ఇంటర్వ్యూకి హాజర్ అవ్వాలి అని చెప్పి అర్థము సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూజ్ సూటబుల్ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ ఫర్ ద గివెన్ సెంటెన్స్ సో కింద ఇచ్చినటువంటి వాటిల్లో డబ్ల్యూహెచ్తో స్టార్ట్ అయ్యేటువంటి పదం ఏదైతే ఉందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి అంటున్నారు సో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ ఏమిటి అని అంటే కనుక కింద ఇచ్చినటువంటి వాటిల్లో డబ్ల్యూహెచ్తో స్టార్ట్ అయ్యేటువంటి పదాన్ని ఒకదాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని సెంటెన్స్ని అర్థవంతంగా తయారు చేయండి అని చెప్పి ఇచ్చారు సో ఇక్కడ మనకు డాష్ యానిమల్ డూ యూ లైక్ అన్నారు అంటే డాష్ యానిమల్ డూ యూ లైక్ అంటే ఏ యానిమల్ని నువ్వు ఇష్టపడతావు అని చెప్పి మనకు స్ట్రైక్ అవుతూ ఉంది కాబట్టి ఏ లేదా ఏది అనేటువంటి అర్థాన్ని ఇచ్చేటువంటి పదం ఏమిటి అని అంటే కనుక విచ్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో విచ్ యానిమల్ డూ యూ లైక్ అంటే నువ్వు ఏ జంతువుని ఇష్టపడతావు అని చెప్పి అర్థవంతమైనటువంటి సెంటెన్స్గా మారిపోతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనము విచ్ అనేటువంటి ఆప్షన్ని మాత్రమే ఎంచుకోవాలి వై కానీ అలాగే వేర్ కానీ వెన్ కానీ ఎంచుకోవటానికి వీల్లేదు ఎందుకని అంటే వై వేర్ వెన్ అనేటివి ఆ బ్లాంక్లో ఉంచినట్లయితే ఆ సెంటెన్స్కు అర్థవంతమైన అర్థాన్ని ఇవ్వవు కాబట్టి విచ్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ చూజ్ ద కరెక్ట్ ప్రొనౌన్షియేషన్ మార్క్ ఆఫ్టర్ ద వర్డ్ రోహన్ ఇన్ ద గివెన్ సెంటెన్స్ ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చేసారు మనకు ఒక వాక్యాన్ని ఇచ్చి ఆ వాక్యంలో పంక్చువేషన్ మార్క్ అనేది ఎక్కడ ఉంచాలి ఏ రకమైనటువంటి పంక్చువేషన్ మార్క్ని యూజ్ చేయాలి అని అంటున్నారు సో పంక్చువేషన్ మార్క్ అని అంటే ఏమిటి అని అంటే మనకు తెలిసినటువంటి హైఫన్ కానీ డాష్ని కానీ స్లాష్ని కానీ పీరియడ్ని కానీ మనము ఈ ఫుల్ స్టాప్స్ని కానీ పంక్చువేషన్ మార్క్స్ అని అంటాం ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ని కూడా మనము పంక్చువేషన్ మార్క్స్ అని అంటాం సో వాడు ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్లో వాడు ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్ ఏమిటి అని అంటే కనుక రోహన్ డేవిడ్ అండ్ రామ్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఐడ్ అండ్ సీక్ అన్నారు అంటే రోహన్ డేవిడ్ రామ్ అనేవాళ్ళు దాగుడు మూతలు ఆడుతూ ఉన్నారని చెప్పి సెంటెన్స్ అనేది ఇవ్వటం జరిగింది అందులో ఒక పంక్చువేషన్ మార్క్ అంటే కామా పెట్టాలా లేకుంటే ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలా లేకుంటే స్లాష్ పెట్టుకోవాలా హైఫన్ అనేది మనం పెట్టుకోవాలా అని చెప్పి ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ ఏలో చూస్తే కామా అని ఉంది సిఓఎంఎంఏ కామా అని ఇచ్చారు అలాగే ఆప్షన్ బి పీరియడ్ ఆప్షన్ సి స్లాష్ ఆప్షన్ డి హైఫన్ అని ఇచ్చారు సో ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్లో పీరియడ్ యూజ్ చేయడానికి వీల్లేదు అందుకని అండర్ స్కోర్ బార్ వచ్చింది అది యూజ్ చేయడానికి వీల్లేదు అలాగే స్లాష్ స్లాష్ కూడా యూజ్ చేయడానికి వీల్లేదు అలాగే హైఫన్ అన్నాడు హైఫన్ కూడా యూజ్ చేయడానికి వీల్లేదు మరి యూజ్ చేయడానికి వీలున్నటువంటి పదం ఏమిటి లేదా యూ వీల్ యూజ్ చేయడానికి అర్హత కలిగినటువంటి పంక్చువేషన్ మార్క్ ఏమిటి అని అంటే కనుక కామా సో ఎక్కడ కామా వస్తుంది అని అంటే మీరు జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఇక్కడ రోహన్ తర్వాత డేవిడ్ అనేవాడు ఉన్నాడు సో రోహన్కి డేవిడ్కి మధ్యలో కామా అనేది ఉంచాలి మనం మనకు జనరల్గా తెలిసింది ఏమిటి అని అంటే ఒక లిస్ట్ చెప్తా ఉన్నప్పుడు అది కూరగాయల లిస్ట్ కావచ్చు లేదంటే ఒక టౌన్ లిస్ట్ కావచ్చు లేదంటే ఒక దేశాల లిస్ట్ కావచ్చు రాష్ట్రాల లిస్ట్ కావచ్చు చెప్తా ఉన్నప్పుడు ఒక రాష్ట్రం పేరుకి ఇంకొక రాష్ట్రం పేరుకి లేదా ఒక టౌన్ పేరుకి ఇంకొక టౌన్ పేరుకి కామా అనేది పెడతాం ఇక్కడ కూడా మనుషుల పేర్లు చెప్తా ఉన్నప్పుడు కామా అనేది ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయాలి కానీ ఇక్కడ కామా అనేది వాడు రోహన్కి డేవిడ్కి మధ్యలో ఉంచలేదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయవలసినటువంటి పంక్చువేషన్ మార్క్ ఏది అని అంటే ఆప్షన్ ఏలోని కామా ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూస్ ద కరెక్ట్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ క్వశ్చన్ అన్నారు సో క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు అంటే ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్నకు సరి అయినటువంటి సమాధానం కింది వాటిల్లో ఏది అవుతుంది అని చెప్పి ఇచ్చారు క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు అంటే హ్యావ్ యూ బీన్ అన్నారు హ్యావ్ యూ బీన్ అని అంటే కనుక నువ్వు ఉన్నావా లేదా నువ్వు వెళ్ళావా అని చెప్పి అర్థాన్ని ఇస్తుంది సో దానికి కరెక్ట్ అయినటువంటి ఆన్సర్స్ ఎక్కడ మనకు ఆప్షన్ ఏలో చూద్దాం ఆప్షన్ ఏ వెరీ వెల్ అండ్ యూ అన్నాడు అలాగే ఆప్షన్ బి థ్యాంక్ యూ అండ్ యూ అన్నాడు ఆప్షన్ సి సేమ్ టు యూ అన్నాడు ఆప్షన్ డి ఆన్ ఒకేషన్ అండ్ యూ అని చెప్పి ఇవ్వటం జరిగింది వెరీ వెల్ అని అంటే చాలా బాగా మరియు నీవు అని చెప్పి అర్థం అంటే నువ్వు వెళ్ళావా అంటే నువ్వు ఉన్నావా లేదా నువ్వు వెళ్ళావా అని చెప్పి అర్థానిస్తుంది సో వెరీ వెల్ అంటే నేను చాలా బాగా ఉన్నాను లేదా 
వెళ్ళాను అని చెప్పి అర్థం వస్తుంది సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే కనుక వెరీ వెల్ అండ్ యూ నువ్వు వెళ్ళావా అని చెప్పి కరెక్ట్ అయినటువంటి సమాధానం అవుతుంది సో హ్యావ్ యూ బీన్ అంటే నువ్వు వెళ్ళావా ఉన్నావా అంటే ఆప్షన్ బి తీసుకుంటే కనుక మనకు థ్యాంక్ యూ అని చెప్పడానికి వీల్లేదు ఎప్పుడు థ్యాంక్ యూ చెప్తామంటే ఏదో ఎప్పుడైనా గ్రీట్ చేసినప్పుడు అనగా బర్త్డే విషెస్ చెప్పినప్పుడు లేదా కంగ్రాచులేషన్స్ ఏ ఏదైనా చెప్పినప్పుడు మనం థ్యాంక్ యూ అని చెప్తామే తప్ప హ్యావ్ యూ బీన్ నువ్వు వెళ్ళావా ఉన్నావా అని అంటే కనుక మనం థ్యాంక్ యూ అని చెప్పనే చెప్పాము కాబట్టి ఆప్షన్ బి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయ్యే అవకాశమే లేదు అలాగే ఆప్షన్ సి చూస్తే సేమ్ టు యూ అన్నాడు సేమ్ టు యూ ఎప్పుడు చెప్తాము అని అంటే హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ చెప్పినప్పుడు కానీ లేదంటే ఏదైనా పండుగలకి విషెస్ చెప్పినప్పుడు కానీ సేమ్ టు యూ చెప్తాం కానీ క్వశ్చన్ మనకు హ్యావ్ యూ బీన్ ఇచ్చారు కాబట్టి సేమ్ టు యూ అనేటువంటి సెంటెన్స్ని మనం యూజ్ చేయడానికి వీల్లేదు కాబట్టి ఆప్షన్ సి కూడా కాదు అలాగే ఆప్షన్ డిలో చూస్తే ఆన్ ఒకేషన్ అండ్ యూ అన్నాడు సో ఆన్ ఒకేషన్ అంటే కనుక సందర్భాన్ని బట్టి మేము వెళ్ళాము లేదా మరి డ్యూ వెళ్ళావు అని చెప్పేసి చెప్పారు సో ఇది కూడా అర్థాన్ని ఇవ్వదు సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందని అంటే వెరీ వెల్ అండ్ యూ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఈ ప్రశ్నకు ఆరో ప్రశ్నకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అని అంటే కనుక ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూస్ ద సెంటెన్ కరెక్ట్ సెంటెన్స్ సారీ చూస్ ద కరెక్ట్ రెస్పాన్స్ ఫర్ ద గివెన్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్నకు సరైనటువంటి సమాధానం కింద వాటిలో ఏదవుతుంది అంటున్నాడు వెన్ డిడ్ ద యాక్సిడెంట్ హ్యాపెన్ యాక్సిడెంట్ అనేది ఎప్పుడు జరిగింది అని చెప్పేసి ఇచ్చారు అంటే కరెక్ట్ టైం అయినా చెప్పాలి లేదంటే డేట్ అయినా చెప్పాలి సో ఇక్కడ మనకు టైం కానీ డేట్ కానీ ఏ ఆప్షన్లో కనిపిస్తున్నాయి అంటే ఆప్షన్ సిలో కనిపిస్తున్నాయి అట్ టెన్ థర్టీ లాస్ట్ నైట్ అంటే ప్రమాదం ఎప్పుడు జరిగింది అంటే కనుక చివరి రాత్రి పదిన్నర గంటలకు జరిగింది అని చెప్పి కరెక్ట్గా మనకు సమాధానం అవుతుంది సో మిగతా అవన్నీ కూడా రాంగ్ ఆన్సర్లు అవుతాయి నెక్స్ట్ చూద్దాం చూస్ ద కరెక్ట్ టెన్స్ ఆఫ్ ద వర్బ్ అంటే కింద ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో కరెక్ట్ టెన్స్ ఆఫ్ వర్బ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి అంటున్నారు సో వర్బ్ అని అంటే కనుక నౌన్కి ప్రొనౌన్కి సపోర్ట్గా వచ్చేదాన్ని మనము వర్బ్ అని అంటాం పనిని అంటాము వర్బ్ అని సో ఇక్కడ మనకు లర్నింగ్ అనేది పని అలాగే విల్ లర్న్ లర్న్ అనేది పని కాబట్టి నేర్చుకోవడాన్ని మనము పనిగా భావిస్తాం కాబట్టి దాన్ని వర్బ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు అంటే ఐ డాష్ మ్యూజిక్ వెన్ ఐ వాస్ చైల్డ్ అన్నాడు అంటే నేను చిన్నతనంలో మ్యూజిక్ నేర్చుకున్నాను అని చెప్పి అక్కడ మనము సరిచేయాలి సెంటెన్స్ని సరిచేయాలి ఏ పదాన్ని ఎంచుకుంటే సరిపోతుంది అని చెప్పి నాలుగు ఆప్షన్లు ఇచ్చారు లెర్న్ అన్నాడు ఐ లెర్న్ మ్యూజిక్ వెన్ ఐ వాస్ చైల్డ్ అన్నాడు అంటే లెర్న్ అని అంటే అది ఫ్యూచరు కాదు పాస్టు కాదు ప్రజెంటు కాదు అంటే గతంలో చేసిండే దానికి అర్థాన్ని ఇవ్వదు ముందు చేయబోయే దానికి అర్థాన్ని ఇవ్వదు ఇప్పుడు చేస్తున్న దానికి అర్థాన్ని ఇవ్వదు సో కాబట్టి లెర్న్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు చిన్నతనంలో ఉన్నప్పుడు అంటే ఖచ్చితంగా గతమై ఉండాలి గతం అవ్వాలి అని అంటే మనకు ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవుతుందో చూద్దాం అలాగే ఆప్షన్ బి చూస్తే యామ్ లెర్నింగ్ అన్నాడు అంటే లెర్నింగ్ అంటే ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉందని చెప్పేసి అర్థం అక్కడ డాష్లో మనకు యామ్ లెర్నింగ్ పెట్టడానికి వీల్లేదు ఎందుకని అంటే చిన్నతనంలో ఉన్నప్పుడే నేర్చుకుని అది కంప్లీట్ అయిపోయింది కానీ ఇక్కడ ప్రజెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఆప్షన్ కాబట్టి ఆప్షన్ బి కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు అలాగే ఆప్షన్ సి చూస్తే విల్ లెర్న్ అన్నాడు అంటే విల్ లెర్న్ అంటే ఫ్యూచర్లో నేర్చుకుంటాం అంటే భవిష్యత్తులో నేర్చుకుంటాము అంటున్నాడు అక్కడ క్వశ్చన్లో సెంటెన్స్లోనేమో చిన్నప్పుడే నేర్చుకున్నాను అని చెప్పి మాట్లాడుతుంటే ఆప్షన్ సిలోనేమో ఫ్యూచర్లో అంటే విల్ లెర్న్ అంటే భవిష్యత్తులో నేర్చుకుంటామనే అర్థం వస్తుంది కాబట్టి ఆప్షన్ సి కూడా కాదు మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే కనుక ఆప్షన్ డిలోని లెర్న్ట్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఆప్షన్ డిలోని లెర్న్ట్ ఐ లెర్న్ట్ మ్యూజిక్ వెన్ ఐ వాస్ చైల్డ్ నేను చిన్నతనంలో ఉన్నప్పుడు సంగీతాన్ని నేర్చుకున్నాను అని చెప్పి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది లెర్న్ట్కి పాస్ట్ ఫామ్ అంటే గతంలో జరిగిపోయిండే దానికి లెర్న్కి ఏది వస్తుంది అంటే లెర్న్ట్ అంటాం సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ కరికులం వేటే ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ కరికులం వేటిని ఇంకో పేరుతో ఏమని పిలుస్తారు కరికులం వేటైనా రెజ్యూమే అని చెప్పి కూడా పిలుస్తాం సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఫిల్ ద బ్లాంక్ విత్ కంపారేటివ్ అడ్జెక్టివ్ యువర్ పెన్సిల్ ఈజ్ షార్పర్ దాన్ మైండ్ అన్నాడు అంటే ఒక పెన్సిల్ని ఇంకొక పెన్సిల్ని కంపేర్ చేయబడుతుంది కాబట్టి మ
షార్పర్ బిగ్గర్ టాలర్ గ్రేటర్ ఇలాంటి పదాలు అనేవి రావాలి సో ఇక్కడ మనకు యువర్ పెన్సిల్ డ్యాష్ దాని మైన్ అంటే కనుక నీ పెన్సిల్ నా పెన్సిల్ కన్నా షార్ప్గా ఉంది అని చెప్పి మనం పోల్చి చెప్తున్నాం కాబట్టి షార్పర్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫిల్ ద బ్లాంక్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ విత్ కరెక్ట్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఆఫ్ వర్బ్ అన్నాడు సో ఆ డ్యాష్ని మనం కరెక్ట్ వర్బ్తో నింపాలి అని అంట సో అక్కడ ఏమి ఇచ్చారు వి డ్యాష్ టు ద జూ ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత మేము జూకి వెళ్ళాము అనే చెప్పి అర్థాన్ని ఇస్తుంది ఆ సెంటెన్స్ అంతా కూడా సో అక్కడ డ్యాష్లో ఏం నింపాలి అనేదే మన ప్రశ్న ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే అంటే వి డ్యాష్ టు ద జూ ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే మేము టిఫిన్ చేసిన తర్వాత జూకి వెళ్తాము అని చెప్పి అర్థాన్ని ఇవ్వాలి అంటే వెళ్తాము అని అంటే ఫ్యూచర్ అంటే భవిష్యత్తు కాబట్టి ఖచ్చితంగా డబ్ల్యూ ఐ ఎల్ఎల్ రావాలి అంటే ఫ్యూచర్లో చేసేదాన్ని విల్తో మనము సూచిస్తాం కాబట్టి విల్ గో అంటే వి విల్ గో టు ద జూ ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అని కరెక్ట్ అయినటువంటి అర్థాన్ని ఇస్తుంది కాబట్టి ఆప్షన్ డిలోని విల్ గో అనేది తీసుకుంటామన్నమాట సో వెంట్ అనేది ఆప్షన్ ఏలోని వెంట్ అనేది అయిపోయిన దాని గురించి మాట్లాడుతుంది సో అక్కడ ఇంకా మనం జూకి వెళ్ళలేదు కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏ కూడా కాదు అలాగే ఆప్షన్ బి ఆర్ గోయింగ్ అంటే జరుగుతూ ఉన్న దాని గురించి మాట్లాడుతుంది అక్కడ ఇంకా జూకి వెళ్ళలేదు బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిన తర్వాత వెళ్తారు కాబట్టి అది కూడా కాదు ఆప్షన్ సి హ్యాడ్ గాన్ అన్నాడు అంటే ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయిండే దాన్ని జరిగిపోయిండే దాని గురించి చెప్తా అన్నాడు అక్కడేమో బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిన తర్వాత జూకి వెళ్తాము అనే సెంటెన్స్ అర్థం ఇస్తూ ఉంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ సిలోనేమో జరిగిపోయిండే దాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి ఆప్షన్ సి కూడా అట్టర్లీ రాంగ్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమిటి అని అంటే కనుక ఆప్షన్ డిలోని విల్ go we will go to the zoo after breakfast memu breakfast chesin tarvata zoo ki veltam anedi correct answer avutundi next fill in the blank with correct word ante correct word tho blank nu fill cheyandi antaru blank em icharu chuddamu sentence em icharu chuddamu they dash good friends ante వాళ్ళు డ్యాష్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అన్నారు అంటే మనకు అందరికీ తెలిసిండేది ఈ సెంటెన్స్ ఈజ్ అనేది రాదు దే అనేది ప్లూరల్ అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువగా ఉంటే దాన్ని ప్లూరల్ అని అంటాం దే అంటే వాళ్ళు లేదా వీళ్ళు అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది దే అంటే వాళ్ళు లేదా వీళ్ళు అంటే ఈజ్ అనేది కరెక్ట్గా కాదు ప్లూరల్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏఆర్ఈ ఆర్ అనేది రావాలి ఏఆర్ఈ ఆర్ అనేది ఎక్కడ ఉందనంటే ఆప్షన్ సిలో ఉంది సో ఆప్షన్ బిలోని యామ్ కూడా రాదు యామ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే ఐ యూస్ చేసినప్పుడు మాత్రమే వస్తుంది ఐ యామ్ ఐ యామ్ అని చెప్పి చెప్తాం తప్ప దే యామ్ అని ఎప్పుడు కూడా పిలవాం బ్లాంకులో యామ్ రావడానికి విలు లేనే లేదు అలాగే ఆప్షన్ డి వాజ్ అన్నాడు వాజ్ అంటే జరిగిపోయిండే దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడేమి దే ఆర్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ దే ఆర్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అని అంటే వాళ్ళు మంచి స్నేహితులు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు కానీ వాజ్ అనేది జరిగిపోయిండే దాని గురించి చెప్తున్నారు అలాగే ఇది దే తర్వాత వాజ్ రావడానికి వీల్లేదు ఎందుకని అంటే దే అనేది ప్లూరల్ వాజ్ అనేది సింగులర్కి మాత్రమే వస్తుంది సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ సిలో ఆర్ అనేది ఉంది దే ఆర్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ విత్ ప్రజెంట్ ప్రోగ్రెసివ్ టెన్స్ ఆఫ్ ద వర్బ్ అన్నాడు అంటే ఆ బ్లాంక్లో ఆ బ్లాంక్లోన ప్రజెంట్ ప్రోగ్రెసివ్ టెన్స్ అనేది ఫిల్ చేయండి అని చెప్పేసి చెప్పారు సో దట్ ద ట్రైన్ డ్యాష్ త్రూ ద టన్నెల్ అన్నారు అంటే ద ట్రైన్ అంటే రైలు డ్యాష్ అంటే బ్లాంక్ ఉంది త్రూ ద టన్నెల్ టన్నెల్ అని అంటే ఏమీ అంటే కనుక సొరంగాన్ని మనం అంటే రైలుకి సొరంగం ఉంటుంది అది కొండని త్రవ్వేసి మొత్తం అంతా కూడా ఒక సొరంగం తయారు చేసి ఉంటారు కదా దాన్ని టన్నెల్ అని అంటాం ఇక్కడ మనకు ట్రైన్ ఈజ్ పాస్ చూడండి ట్రైన్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ద టన్నెల్ అంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అంటే ట్రైన్ అనేది రైలు అనేది టన్నెల్ గుండా అంటే సొరంగం గుండా పాస్ అవుతూ ఉంది ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంది అని చెప్పి మనం చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ వర్తమాన కాలంలో అంటే ప్రజెంట్ జరుగుతూ ఉన్న దాన్ని మనము ఈజ్ పాసింగ్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ట్రైన్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ద టన్నెల్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో మిగతా ఏ ఆన్సర్ కూడా కరెక్ట్ కాదు ట్రైన్ పాసుడు త్రూ ద అలాగే హ్యాడ్ పాసుడు వాసుడు పాసింగ్ అని ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు 
సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమిటి అంటే కనుక ట్రైన్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ద టర్నల్ రైలు సొరంగం గుండా ప్రవహిస్ రైలు ప్ర సొరంగం గుండా ప్రవహిస్తూ ఉంది లేదా ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంది అని చెప్పేసి చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ విత్ ప్రాపర్ ఇంటరోగేటివ్ అడ్జెక్టివ్ డాష్లో కింద ఇచ్చినటువంటి వాటిల్లో ఏది కరెక్ట్గా ఉంటుంది అంటున్నాడు డాష్ ఆర్ యూ గోయింగ్ అంటున్నాడు సో ఎక్కడ మనము ఈ డాష్లోన ఏది పెడితే సరిపోతుంది అంటున్నాడు హూ ఆర్ యూ గోయింగ్ అని ఎప్పుడు కూడా మనం చెప్పము అలాగే ఆప్షన్ సిలోని విచ్ ఆర్ యూ గోయింగ్ అని ఎప్పుడు కూడా చెప్పము ఆప్షన్ డిలోని వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ అని చెప్పము సో మనకందరికీ తెలిసినటువంటి మన ఇంగ్లీష్లో మనకు బాగా తెలిసినటువంటి విషయం ఏమిటి అని అంటే కనుక వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ సో ఆప్షన్ బిలో వేర్ అనేది ఉంది కాబట్టి వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ విత్ ప్రాపర్ ప్రొనౌన్ ఈ బ్లాంక్లో కింద ఇచ్చినటువంటి పదాల్లో ప్రాపర్ ప్రొనౌన్ ఏది పెట్టాలి అంటున్నారు సో ఐ మేడ్ దిస్ కేక్ డాష్ అని చెప్పి ఇచ్చారు సో ఐ మేడ్ అంటే నేను చేశాను దిస్ కేక్ ఈ కేక్ని నేను చేశాను అని చెప్పి నా అంతటా నేనే చేశాను అని చెప్పి అర్థం రావాలి అని అంటే కనుక ఐ మేడ్ దిస్ కేక్ మై సెల్ఫ్ అని రావాలి ఎప్పుడైతే మనంతట మన నా అంతట నేను చేస్తానో ఐ మేడ్ దిస్ కేక్ మై సెల్ఫ్ అని రావాలి తానంతట తాను చేసింది అని అంటే కనుక షీ మేడ్ ద కేక్ హర్ సెల్ఫ్ అని చెప్తాం అలాగే అతనంతట అతను చేశాడు అని చెప్పేదానికి హీ మేడ్ ద కేక్ హిమ్ సెల్ఫ్ అని చెప్తాం సో ఈ విధంగా వస్తుంది ఐ మేడ్ దిస్ కేక్ మై సెల్ఫ్ అనేది రావాలి అంటే నా అంతట నేనే చేశానని అర్థాన్ని ఇవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా మై సెల్ఫ్ అనేది ఆ డాష్లో రావాలి యువర్ సెల్ఫ్ రావడానికి వీల్లేదు హిమ్ సెల్ఫ్ రావడానికి వీల్లేదు ఇట్ సెల్ఫ్ రావడానికి కూడా వీలు లేదు సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ విత్ ప్రాపర్ ప్రొనౌన్ సేమ్ క్వశ్చన్ డాష్లో ఏది ఉంచాలి అంటున్నాడు షీ మేడ్ దిస్ కేక్ డాష్ అన్నాడు అంటే ఆమె ఆమెంతట ఆమె కేక్ తయారు చేసింది అని చెప్పి అర్థాన్ని తీసుకురావాలి కాబట్టి మనము షీకి హర్ సెల్ఫ్ అనేది వస్తుంది ఒకవేళ ఐకి మై సెల్ఫ్ అనేది వస్తుంది యూకి యువర్ సెల్ఫ్ అనేది వస్తుంది హీకి హిమ్ సెల్ఫ్ అనేది వస్తుంది సో క్వశ్చన్లో మనకు షీ అనేది ఉంది కాబట్టి హర్ సెల్ఫ్ రావాలి హీ ఉంటే హిమ్ సెల్ఫ్ రావాలి ఐ ఉంటే మై సెల్ఫ్ రావాలి ఇట్ ఉంటే ఇట్ సెల్ఫ్ రావాలి సో అక్కడ క్వశ్చన్లో మనకు షీ కనిపిస్తుంది కాబట్టి హర్ సెల్ఫ్ అనేది వాడుతాము సో ఆమె అంతటా ఆమె ఈ కేక్ని తయారు చేసింది అని చెప్పి అర్థం వస్తుంది అనమాట సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ విత్ ప్రాపర్ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ అని చెప్పి ఇచ్చారు సో కింద ఇచ్చినటువంటి వాటిల్లో ఆ డాష్లో ఏది పెడితే సరిపోతుంది ఏది పెడితే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఇచ్చారు సో షీ హ్యాజ్ హర్ట్ అని చెప్పి డాష్ ఇచ్చారు సో ఏది షీ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకు ఏమి రావాలని అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాము హర్ సెల్ఫ్ రావాలి హర్ సెల్ఫ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అంటే కనుక ఆప్షన్ బిలో ఉంది ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ విత్ సూటబుల్ అడ్జస్ అడ్జెక్టివ్ ఫర్ ద గివెన్ సెంటెన్స్ అని చెప్పి ఇచ్చారు సో డాష్లో ఏది పెడితే సరిపోతుంది అనేది ఈ ప్రశ్నలు అన్నీ కూడా డాష్లో ఏది నింపాలి అనే అర్థాన్ని ఇస్తాయి సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక ద లిటిల్ గర్ల్స్ డాష్ ఐస్ రివీల్డ్ హర్ మిస్ చీఫ్ అన్నారు అంటే ఆ చిన్న పాప చేసినటువంటి తప్పును ఆ చిన్న పాప చేసినటువంటి తప్పును ఏమి రిమీల్ ఏవి తెలియజేశాయి అని చెప్పేసి ప్రశ్న ఇచ్చారు ఆ డాష్లో మనకు చబ్బి అని అంటే కనుక ముద్దుగా బుద్దుగా అని చెప్పేసి అర్థం కళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ముద్దుగా బొద్దుగా ఉండవు కాబట్టి చెంపలు మాత్రమే ముద్దుగా బొద్దుగా ఉంటాయి సో అక్కడ ఆ డాష్లో చబ్బి రావడానికి వీల్లేదు ఆప్షన్ బిలో చూస్తే వీక్ అన్నాడు అంటే వీక్ అని అంటే పాడైపోయిన లేదా పనికిరాని వాటిని మనం వీక్ అని అంటాం సో పాడైపోయిన కళ్ళు పనికిరాని కళ్ళు అని చెప్పేసి చెప్పారు అక్కడ అర్థాన్ని ఇవ్వవు కాబట్టి వీక్ అనేది కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు అలాగే ఆప్షన్ సి షార్ట్ సైటెడ్ అన్నాడు అంటే చూపు తక్కువగా ఉండటం వల్ల ఆ యొక్క ఆమె చేసిన తప్పుడు ఆమె తెలుసుకుంది అంటున్నారు సో ఇది కూడా కాదు 
ఆప్షన్ డిలో ట్వింక్లింగ్ అన్నాడు చూడండి ఆ ట్వింక్ సారీ ఇందాక షార్ట్ సైటెడ్ అని చెప్పేటప్పుడు మనం ఆమె తప్పును ఆమె తెలుసుకోలేదు కానీ ఆ చేసిన తప్పును ఆమె రివీల్ చేసిందంటే తెలియజేసింది అని చెప్పేసి అంటున్నారు సో షార్ట్ సైటెడ్ కూడా కాదు ట్వింకిలింగ్ అని అంటే కళ్ళను ఆర్పడం ద్వారా అంటే ఇప్పుడు కళ్ళు కొడతాం కదా మనం ఈ విధంగా కళ్ళు మూసుకుని తెరుస్తాం కదా దాన్ని ట్వింకిలింగ్ అని అంటాం సో ఆ విధంగా ఆ పాప చేసిన తప్పుని తెలియజేయడానికి తను ఏం చేస్తుందని అంటే కళ్ళను మూసి తెలుస్తుంది అనమాట సో దాన్ని మనం కరెక్ట్ ఆన్సర్గా తీసుకోవాలి ట్వింక్లింగ్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది లిటిల్ గర్ల్స్ ట్వింక్లింగ్ ఐస్ రివీల్డ్ హర్ మిస్ చీఫ్ తాను చేసినటువంటి తప్పును ఏ విధంగా తాను తెలియజేసింది అని అంటే తాను కళ్ళు ఆర్పటం ద్వారా అని చెప్పి అర్థం ఇస్తుంది సో ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ విత్ సూటబుల్ ప్లేస్ ప్రిపోజిషన్ అన్నాడు అంటే ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో ఒక ప్రిపోజిషన్ ఉంది అది బ్లాంకులో పెడితే ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అంటున్నాడు సో మై హౌస్ ఈజ్ డ్యాష్ ద థర్డ్ ఫ్లోర్ అన్నాడు సో ఆప్షన్ ఏ అట్టు ఇచ్చారు అట్టు అంటే కనుక దగ్గర అని చెప్పి థర్డ్ ఫ్లోర్ దగ్గర అని చెప్పి ఎవరు చెప్పరు అలాగే ఆప్షన్ బి ఇన్ 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 అని ఇచ్చారు సో మై హౌస్ ఈజ్ ఇన్ ద థర్డ్ ఫ్లోర్ అన్నారు సో జనరల్గా థర్డ్ ఫ్లోర్లో అని చెప్పి మనం తెలుగులో చెప్తాం కానీ కరెక్ట్గా ఇంగ్లీష్లో అయితే థర్డ్ ఫ్లోర్లో మా హౌస్ ఉంది అని చెప్పాము ఏది చెప్తాము అని అంటే కనుక ఆప్షన్ సిలోని ఆన్ మై హౌస్ ఈజ్ ఆన్ ద థర్డ్ ఫ్లోర్ మా ఇల్లు మూడవ అంతస్తులో మూడవ అంతస్తు మీద ఉంది అని చెప్పి కరెక్ట్ అయినటువంటి సమాధానం అవుతుంది అనమాట సో జనరల్గా తెలుగులో అయితే లో అని చెప్తాము ఇన్ అనేది అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్కి వచ్చేసరికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అని అంటే మై హౌస్ ఈజ్ ఆన్ ద థర్డ్ ఫ్లోర్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండర్ కాదు ఆప్షన్ డి కూడా కాదు ఆప్షన్ సి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద కరెక్ట్ క్వశ్చన్ వర్డ్ అన్నాడు అంటే ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ వర్డ్ ఏమిటి అంటే వాటు వెన్ను వయ్యి హూ అని ఇచ్చారు ఆ డ్యాష్లో ఏది పెడితే సరిపోతుంది అని చెప్పేసి ఇచ్చారు డ్యాష్ ఈజ్ ద స్పీకర్ అట్ ద ఫంక్షన్ అంటే ఫంక్షన్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు స్పీకర్ ఎవరు స్పీకర్ అంటే మాట్లాడేవాళ్ళు సందేశాన్ని ఇచ్చేవాళ్ళని మనం స్పీకర్ అని అంటాం సో స్పీకర్ ఎవరు అని అంటే ఎవరు అని అంటే ఖచ్చితంగా మనిషే ఉండాలి ఎవరు అనేటువంటి పదానికి అర్థం ఏమొస్తుంది అంటే ఇక్కడ హూ అని వస్తుంది WHO, who is the right answer? Next. Low-level language is also called. I mean, low-level language is also called. What do you call this name? What do you call this name? Machine language. So, what do you call this language? It's called the computer. It's called the computer. So, low-level language is called the high-level language. So, low-level language is called the high-level language. It's called the medium-level language. It's called the medium-level language. It's called the medium-level language. లాంగ్వేజ్లు ఉన్నాయి సో లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ని ఇంకో పేరుతో ఏమని పిలుస్తారు అని అంటే మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పి పిలుస్తాం ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్రొనౌన్షియేషన్ రెఫర్స్ టు ఇక్కడ మనకు ప్రొనౌన్షియేషన్ అనేది ఏమిటి అన్నాడు సో ఆప్షన్ ఏలో డిప్తంగ్ అని ఇచ్చారు డిప్తంగ్ అని అంటే ఏని మనము ఏ విధంగా పలుకుతున్నాము కొన్నిసార్లు ఆ అంటాం కొన్నిసార్లు ఏ అని చెప్పి పిలుస్తాం సో ఆ విధంగా పలికేదాన్ని మనము డిప్తంగ్ అని అంటాం సో అది కూడా కాదు అలాగే ఆప్షన్ బిలో కాన్సోనెంట్ అన్నాడు సో మనకు అచ్చులు అల్లులు అని చెప్పేసి రెండు ఉన్నాయి ఓవల్స్ అంటే అచ్చులు హల్లులు అంటే కాన్సోనెంట్స్ అంటే ఏ ఈ ఐఓయు తప్ప మిగతా వాటి అన్నిటినీ జెడ్ని కానీ పిని కానీ క్యూని కానీ ఆర్ని కానీ ఎన్ని కానీ సో ఈ ఏఈ ఐఓయు తప్ప మిగతా వాటి అన్నిటిని కూడా కాన్సోనెంట్స్ అని అంటాం సో పైన ఏమన్నాడు ప్రొనౌన్షియేషన్ అంటే పలకడాన్ని ఈ పలకడానికి అర్థం ఏమి అని అంటే కనుక కింద కాన్సోనెంట్ అని ఇచ్చాడు అది కూడా కాదు ఆప్షన్స్లో పంక్చువేషన్ అన్నాడు పంక్చువేషన్ అనేది కూడా కాదు మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అని అంటే కనుక ఆప్షన్ డి ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్ అంటే మన ధ్వనిని ఉత్పత్తి చేయడాన్ని మనం ప్రొనౌన్షియేషన్ అని అంటాం ఏదైనా ఒక పదాన్ని పలకడాన్ని మనము ప్రొనౌన్షియేషన్ అని అంటాం 
ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్ని ఏ విధంగా చేస్తామనంటే ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్ ఇప్పుడు లారీ అనాలనుకోండి మనం ఏం చేస్తున్నాం లారీ అని చెప్పి పలుకుతున్నాం కాబట్టి దాన్ని ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్ అని చెప్పి పిలుస్తాం నెక్స్ట్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఆప్షన్ డి ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్ నెక్స్ట్ రీఅరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ సెట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇంటూ మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్స్ ఇచ్చినటువంటి పదాలని అర్థవంతంగా అరేంజ్ చేయండి అర్థవంతంగా వచ్చేటట్టు వాటిని ఆర్డర్లో పెట్టండి అని చెప్పి పిలుస్తున్నారు సో మనకి ఏమి ఇచ్చారు అన్నట్టు టీచరు స్కూలు వర్కుడు షీ ఏ యాజ్ అని చెప్పి ఇచ్చారు సో దీని అంతటిని కూడా మొత్తం అన్ని పదాలని తీసుకొచ్చి మనం ఒక అర్థవంతమైన వాక్యంగా మార్చాలి అని అంటే కనుక ఏది అవుతుంది అని అంటే ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో షీ వర్కుడ్ ఆప్షన్ ఏలో చూస్తే షీ వర్కుడ్ యాజ్ ఏ షీ టీచర్ అన్నాడు సో ఖచ్చితంగా దానికి అర్థం లేనే లేదు నెక్స్ట్ బీలో చూస్తే షీ వర్కుడ్ యాజ్ ఏ స్కూల్ టీచర్ ఇది అర్థంగా అర్థవంతంగా ఉంది ఎందుకు అని అంటే షీ అంటే ఆమె వర్కుడ్ పని చేస్తుంది పనిచేసింది యాజ్ అంటే గా ఏ స్కూల్ టీచర్ అంటే ఆమె ఒక స్కూల్ ఉపాధ్యాయురాలుగా పనిచేసింది అని చెప్పి అర్థవంతమైన మీనింగ్ ఉంది కాబట్టి అదే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మిగతా సి కానీ డి కానీ కరెక్ట్ ఆన్సర్లు కావు నెక్స్ట్ రైజ్ అండ్ ఫాల్ ఆఫ్ పిచ్ ఆఫ్ వాయిస్ ఈజ్ కాల్డ్ అంటే మనం మాట్లాడేటప్పుడు ధ్వని పెంచడము మరియు ధ్వనిని తగ్గించడము జరిగితే కనుక దాన్ని ఏమంటారు అంటున్నాడు అంటే మన వాయిస్లోని పిచ్ అనేది తగ్గడాన్ని పెరగడాన్ని ఏమంటారు అంటున్నాడు ఆప్షన్ ఏ ఓవెల్ అన్నాడు కాదు ఆప్షన్ బి ఇంటోనేషన్ చూద్దాం అలాగే ఆప్షన్ సి కాన్సోనెంట్ అన్నాడు ఆప్షన్ డి ప్రొనౌన్సియేషన్ అన్నాడు సో ఓవెల్ అంటే కనుక ఏఈ ఐఓయూలో ఒక వర్డ్ ఒక లెటర్ అలాగే కాన్సోనెంట్ అంటే కనుక ఈ ఏఈ ఐఓయూ కాకుండా హెచ్ కానీ లేకుంటే ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కదా జే కానీ కే కానీ ఎల్ కానీ ఎం కానీ ఇవన్నీ ఏబిసిడిలో ఉన్నటువంటి ఏఈ ఐఓయూ తప్ప మిగతా వాటి అన్నింటినీ కూడా కాన్సోనెంట్ అని అంటాం పైన వాయిస్ గురించి మాట్లాడుతుంటే ఇక్కడ ఏబిసిడిల గురించి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి కాన్సోనెంట్ అనేది కూడా కాదు అలాగే ప్రొనౌన్సియేషన్ అని చెప్పి ఆ ఆప్షన్ డిలో ఇచ్చారు ప్రొనౌన్సియేషన్ అంటే ఒక పదాన్ని మనం పలకడాన్ని ప్రొనౌన్సియేషన్ అంటాం తప్ప మన వాయిస్లోని పిచ్ తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా అనే దాన్ని ఎప్పుడు కూడా ప్రొనౌన్సియేషన్ అని చెప్పి పిలవాం మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఆప్షన్ బిలోని ఇంటోనేషన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ద వర్డ్ దట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ అ సడన్ అండ్ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ డ్యాష్ అని చెప్పి ఇచ్చారు అంటే ఒక పదము ఏదైతే ఉందో ఆ పదమును సడన్గా స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ కలిగించేటువంటి పదము ఏది కింద వాటిల్లో అంటున్నారు సడన్ అండ్ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ సో ఆప్షన్స్ చూద్దాం ఆప్షన్ ఏ పంక్చువేషన్ ఆప్షన్ బి ఇంటర్జెక్షన్ ఆప్షన్ సి కన్జంక్షన్ ఆప్షన్ డి అపోస్ట్రో అపోస్ట్రోఫే అని చెప్పి ఇచ్చారు సో మనకు సడన్ అండ్ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ కలిగించేటువంటి పదం ఏమిటంటే ఇంటర్జెక్షన్ సో ఈ వీడియో ఇంతటితో ముగిస్తున్నాము ఈ మాడ్యూల్లో మనకు ఇంకా ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అవి నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం